ഹലോ ദിസ് ഈസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ മറ്റേ അധ്യായത്തിലെ കൂടി സ്വാഗതം ഏറെ നാളായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് ഏറെ നാളെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ മാസങ്ങൾ പോലുമായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് എനിക്ക് ട്യൂട്ടോറിയലിലൊന്നും ഇരിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടിയതുള്ളൂ സോ എന്നത്തെയും പോലെ തിരക്ക് തന്നെ എനിവേ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പുതുമകളോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ വന്നത് എൻ്റെ ഒരു വർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാക്കിയിട്ട് എളുപ്പമാക്കിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻ്റർഫേസിൽ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം പുതിയൊരു ഇൻ്റർഫേസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇന്നലെ എനിക്ക് ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഗൂഗിൾ ഡോക്സിൽ ഗൂഗിൾ ഡോക്സിലാണ് ഞാൻ സാധാരണ നമ്മുടെ പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് അതിലൊക്കെ ഒരു ആക്സസ് കിട്ടിയില്ല ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ കാരണം നടന്നില്ല സോ കുറേ കാലമായി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഗൂഗിൾ ഡോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ പകരം ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ചെയ്യാം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കുറേ ആയിട്ട് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാവിലെ ഇരുന്നപ്പോൾ സംഭവം നടന്നില്ല അപ്പോൾ രാവിലെയാണ് ഇരുന്നിട്ട് ജോലിയുടെ ഒഴിവ് ഇടവേളകളിലൊക്കെ ഇരുന്നിരുന്ന് രാത്രി ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഈ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാഠഭാഗങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും ഇതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ പാഠഭാഗങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം അത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി എം എൽ സി എസ് എസ് ഇലക്ട്രോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എനിവേ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അടക്കാം എന്താണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാർഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ലുക്ക് ഫോർ വാർഡ് ടു എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സംഭവത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാർഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ലുക്ക് ഫോർ വാർഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാർഡ് ടുവും ലുക്ക് ഫോർ വാർഡ് ടുവും ഒരേ അർത്ഥമാണ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് രണ്ടും രണ്ട് ടെൻസായി തോന്നുമെങ്കിലും പ്രയോഗവും അർത്ഥമൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ബേസിക്കലി വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എനിവേ നമുക്ക് എക്സാമ്പിളുകളിലേക്ക് നോക്കുക ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാട്ട് ടു മീറ്റിംഗ് യു നിന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിനോ അതിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ അതന്നെ ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാട്ട് ടു കണ്ണും നട്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ നിന്നെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറേ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ കണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല കാണാനായിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കണേ നീ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കുക നീ വരില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാട്ട് ടു മീറ്റിംഗ് യു ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാട്ട് ടു ടോക്കിംഗ് വിത്ത് യു നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ കാത്തിരിപ്പാണ് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്നത് നിന്നെ നിന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളുകളും നമ്മൾ ടൂവിന് ശേഷം to meet you no to talk with you enna enno alla parnade alle to meeting you or ing form nammal endey do extra ivada ingane kaanadare nammal usually nammade aacharathe petta endha ichale to ni shesham or verb vekka nalla nan poduve nammade or aacharam okay so to ni shesham or ing form illa verb aanu nammal kaanadare edarthil adu or verb alla adu or noun structure illa sentence aanu to ni shesham nammal upayogikkunna noun structure aanu onnillengil or noun upayogikkum allengil nounin pagaramayitte ഐ എൻ ജി ഫോമിലുള്ള വെർബ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വെർബല്ല ഒരു നവനിന് പകരം നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലാകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാർഡ് എന്നുള്ളടുത്ത് ഐ ലുക്ക് ഫോർ വാർഡ് എന്നും പറയാം ഓക്കെ ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാർഡിന് പകരം ലുക്ക് ഫോർ വാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഐ ആം ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാർഡ് ടു മീറ്റ് യു എന്ന് പറയില്ല മീറ്റിംഗ് യു ഓക്കെ ടു ടോക്കിംഗ് വിത്ത് യു അതാണ് ഇതിലാകെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ബാക്കി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ നിന്നെ കാണാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ
ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാട്ട് ടു ഹാവിങ് എ ഫാമിലി ഞാനിപ്പോൾ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റാം തടി മുച്ചാൺ വയറായിട്ട് നടക്കണം ഇത് കൂട്ടും കുടുംബമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബമൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ഇതാക്കില്ല ടു ഹാവിങ് എ ഫാമിലി ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാട്ട് ടു ഗ്രാജുവേറ്റിംഗ് ഫ്രം കോളേജ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവുന്നതിന് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ ഐ ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാട്ട് ടു വാച്ചിങ് ദ ബേസ് ബോൾ ഗെയിം ബേസ് ബോൾ ഗെയിം കാണാനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാട്ട് റണ്ണിങ് ഇൻ എ റേസ് ഒരു റേസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മത്സരിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതീക്ഷാ നിർഭരമായിരിക്കുകയാണ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ എല്ലാത്തിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഐ എൻ ജി ഫോം ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് ഐ എൻ ജി ഫോമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഐ എൻ ജി ഫോം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൻറ്റൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ആണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാട്ട് ടു റൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ശരി എന്ന് ഗ്രാമർ ആലോചിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാട്ട് ടു ബൈ മൈ ഫസ്റ്റ് കാർ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കാറ് അത് വാങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതുവരെ കാറുകളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ കാറ് അതിന് ശേഷം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാർ ഒരു പക്ഷേ വാങ്ങിയേക്കാം ഹി ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാട്ട് ടു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഹിസ് ന്യൂ ജോബ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഐ ആം എന്നുള്ളടുത്ത് വേറെയും സബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ വെക്കാം നമുക്ക് ഐ ആം എന്നുള്ളടുത്ത് ഐ വാസ് എന്ന് പറയാം ടെൻസ് മാറ്റാം അതൊക്കെ പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഹി ഇസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് അവൻ കാത്തിരിപ്പാണ് എന്ത് ടു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഹിസ് ന്യൂ ജോബ് അവൻ്റെ പുതിയ ജോലി ഒന്ന് തുടങ്ങി കിട്ടാൻ ഓക്കെ പുതിയ ജോലിയിൽ അവൻ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അവൻ തുടങ്ങി കിട്ടാൻ He was looking forward to working with a new Prime Minister. He was looking forward to working with a new Prime Minister. Okay, he was. Nice one. Next one. Okay, I am looking forward to working with a new Prime Minister. Motor traders are looking forward to a further increase in vehicle sales. Okay, motor traders are looking forward to working with a new Prime Minister. They are looking forward to working with a new Prime Minister. They are looking forward to a further increase. കുറച്ചുകൂടെയുള്ളൊരു വർധന വില ഇൻ വെഹിക്കിൾ സെയിൽസ് വാഹന വിൽപ്പനകളിലുള്ള വർധനവിനായിട്ട് കൂടുതൽ വർധന വർധനവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ന്യൂസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ലുക്ക് ഫോർവേഡ് എന്നായിരിക്കും കാണാം ഓക്കെ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു സീങ് യു നിന്നെ കാണാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അയാളെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫോണിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൾ എവിടെയെങ്കിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരണ്ട് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു സീ യു എന്നെ കാണാൻ നേരിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണം അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സെയിം സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു സീ യു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു സീ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് എന്നുള്ളതും ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒക്കെ സെയിം ആണ് ഒരേ അർത്ഥമാണ് ഓക്കെ ബോധർ സെയിം Next one. I look forward to see you. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാവും അല്ലേ ലുക്ക് ഫോർവേഡിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടു സീ യു എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞ ദാറ്റ് ഇസ് റോങ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു സീ യു എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു മീറ്റിംഗ് സാർ ഞാൻ അവളെ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് പറയാം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ അവളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നല്ല അതിനർത്ഥം ഓക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ അവളൊന്ന് കാണണം കുറെ ആയി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കണം അത് ഐ ലുക്ക് ഫോർ വാട്ട് ടു മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൾ നാളെ വരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ഉപയോഗിക്കാം വാട്ട് ആർ യു ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാട്ട് ടു ഡു വൺ ഹോളിഡേ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ യു ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാട്ട് ടു ഡു വൺ ടു അതിന് ശേഷം ഡു എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ചത് ദാറ്റ് ഇസ് റോങ് അത് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഡൂയിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ യു ലുക്കിംഗ് ഫോർ വാട്ട് ടു ഡൂയിങ് ഓൺ ഹോളിഡേ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യ
അറൈവിങ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അടുത്ത ആഴ്ച വരുമ്പോൾ അവനെ നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇമെയിൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇമെയിലുകൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ പൊതുവെ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഫോർമൽ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് എന്നാണ് അതിന് ആളുകൾ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന പോലെ ഇത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് പല ആളുകൾക്കും പല എന്താ പറയുക കൺസെപ്റ്റുകളും പല അഭിപ്രായങ്ങളും അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്നിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക അഭിപ്രായം ഇരുമ്പൊലൊക്കെ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒന്നിൽ തന്നെ കടിച്ച് പിടിച്ച് ഇതേ ശരിയുള്ളൂ നമ്മൾ വാശി പിടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒരു പൊതുവായ ഒരു കീഴ്വഴക്കാവുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കും പോകാന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഈ മേലുകൾ പൊതുവെ നമ്മൾ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് എന്നായിരിക്കും കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സെയിം മീനിങ് ആണ് ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു റിപ്ലൈ താങ്കളുടെ മറുപടിക്കാരെ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു യുവർ റിപ്ലൈ അവിടെ നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ വെർബല്ല ഇവിടെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട് ഒരു നവൺ പോലെ താങ്കളുടെ മറുപടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു ഹിയറിംഗ് ഫ്രം യു സൂൺ താങ്കളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറുപടി കേൾക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ടു ഹിയറിംഗ് ഫ്രം യു സൂൺ നമ്മൾ മെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പൊതുവെ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് മെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കേൾക്കാറില്ല നമ്മൾ വായിക്കാറാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ താങ്കളിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു വാർത്ത കേൾക്കും എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പറയാം കേൾക്കണം നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ വായിക്കാതിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് താങ്കളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രം യു സൂൺ പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് I look forward to hearing when you are planning to visit our town. I am going to visit our town. When you are planning to visit our town. I am going to visit our town. I am going to visit our town. When you are planning to visit our town. I am going to visit our town. I am going to visit our town. ഞാൻ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി കാത്തിരിക്കണം അല്ലേ ഐ ലുക്ക് ഫോർ ടു ഹിയറിംഗ് വെൻ യു ആർ പ്ലാനിങ് ടു വിസിറ്റ് അവർ ടൗൺ നീ എപ്പോഴാണോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്ന് പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി അപ്പോഴൊന്ന് പറയണം ഞാനത് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സെൻറ്റൻസ് ആർ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റൊന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനും ഭയങ്കര പണ്ഡിതനൊന്നുമല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു സോ ഐ എം ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് പറയാറുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കണം പക്ഷെ പ്രതീക്ഷിക്കാറ് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ആലോചിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ആൾക്ക് മെയിലായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറുപടി കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുക അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് കമ്പനി മെയിൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമ്മൾ പാട് നോക്കി പോകുമല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ അയാൾ മെയിൽ അയച്ചോ അയാൾ മെയിൽ അയച്ചോ എന്ന് ഓരോ സെക്കൻഡും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമോ ഇല്ല അത് നമ്മുടെ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും അത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളല്ല ആ മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറുപടി കിട്ടുന്നു കത്തുക്കാണ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാത്ത സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് കാണാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തയിൽ അത് വല്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം കാരണം അതൊരു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അല്ലേ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രൂപത്തിലും നമുക്ക് ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിലും പ്രയോഗിക്കാം രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് രണ്ടും വളരെ സിമ്പിളാണ് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ച് ശീലിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു തവണ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറക്കേണ്ടതില്ലാത്ത വിധം സിമ്പിളാണ് സോ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട്